సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం మహాశివరాత్రి మహోత్సవం అంటే అన్ని చోట్ల అన్ని ప్రాంతాల్లో శివపార్వతుల కళ్యాణం గోదాదేవి కళ్యాణంలో శివనామ స్మరణాలతో పుణ్య కార్యాలుగా దర్శనమిస్తాయి అయితే కనీ విని ఎరిగిన కళ్యాణాల్లో ముఖ్యమైనవి ఈ రెండు కళ్యాణాలు ఇవే కాకుండా శివునికి సంబంధించిన ఓ భిన్నమైన కళ్యాణం మరోటి ఉందా అంటే ఉందని చెబుతున్నారు ఓరుగల్లు వాసులు ఇంతకు ఏంటా కళ్యాణం అని సందేహిస్తున్నారా అదేనండి వటవృక్ష కళ్యాణం శివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా చేసే ఈ వటవృక్ష కళ్యాణం విశిష్టత తెలుసుకోవాలంటే సిటీ న్యూస్ అందించే ఈ కథనం చూడాల్సిందే శివరాత్రి శివరాత్రి వచ్చిందంటే చాలు దేశంలోని శైవ క్షేత్రాలను అందంగా ముస్తాబు చేస్తారు పరమశివునికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు నీలకంఠుని దర్శనం కోసం భక్తులు ఆలయాల్లో బారులు తీరుతారు పరమేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకుని సహజంగా మొక్కులు చెల్లిస్తారు అయితే ఇదంతటా జగమంతటా ఉంటే ఇందుకు భిన్నంగా ఓరుగలులో మాత్రం వటవృక్ష కళ్యాణం నిర్వహిస్తున్నారు నగరవాసులు వటవృక్ష కళ్యాణంలో అంటే రావి వేప చెట్టుకు కళ్యాణం చేయడమే వటవృక్ష కళ్యాణ ప్రత్యేకత రావి చెట్టును శివునిగా భావిస్తూ పార్వతీదేవిని వేప చెట్టుగా భావిస్తూ కొలుస్తారు పరమశివుని స్వస్థలం శ్మశాన వాటిక కావడంతో ప్రతి ఏటా ఈ కళ్యాణం నిర్వహిస్తామని చెబుతున్నారు నిర్వాహకులు ముందుగా లింగకృతిలో ఉన్న పరమశివునికి పంచామృతాలతో పాటు వివిధ రకాల పనులతో అభిషేకం నిర్వహిస్తారు మనిషి జీవిత కాలంలో తన జీవన సమయంలో కంటే మరణానంతరం ప్రశాంతంగా ఉండే ప్రదేశమే శ్మశాన వాటిక అనేది జగమెరిగిన సత్యం ఇందులో భాగంగా చనిపోయిన జీవితాల సమక్షంలో లోక కళ్యాణార్థం కోసమే శ్మశానంలో ఈ వటవృక్ష కళ్యాణం జరిపిస్తున్నామని శివుని నివాసం శ్మశాన వాటిక అందుకే శివముక్తి స్థల్ పేరుతో ఈ కళ్యాణం చేశామని చెబుతున్నారు అయితే జరుగుతున్న ఈ కళ్యాణంలో ముఖ్యంగా వదక్షాలను ఎంచుకోవడంలో అర్థమేమంటే మానవకోటి మనగడకు ప్రకృతియే ప్రధాన జీవన ఆధారం ప్రకృతి సంబోధకులుగా పిలువబడే ఆ ఆది దంపతుల కళ్యాణం కోసం ముందస్తుగా ప్రకృతి ప్రతిరూపాలుగా ఉన్న వటవృక్షాలను కొలుస్తూ శివరాత్రికి ఒక్కరోజు ముందుగానే రెండు వృక్షాలకు కళ్యాణం చేస్తూ సంతృప్తి చెందుతారు అయితే ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాలను జరిపించడంలో ప్రకృతిని ఆరాధించడమే తమ లక్ష్యమని అంటున్నారు వరంగల్ వాసులు మరోవైపు రేపు జరగబోయే మహాశివరాత్రి వేడుకలను స్వయంగా ఆ ఆదిదేవుళ్లే తిలకించేందుకు ఈ ప్రకృతి కళ్యాణం వేడుకలు స్వాగతాలు పలుకుతాయని ఇక్కడి భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం 
అనంతరం రావి వేప చెట్టుకు నూతన వస్త్రాలను అలంకరించడంతో పాటు పెళ్లి తరహాలో అమ్మవారికి బాసింగం పెళ్లి తిలకం దిద్ది నవవధువు తరహాలో అందంగా ముస్తాబు చేస్తారు గణపతి శ్లోకంతో పురోహితుడు పూజ తంతును మొదలుపెట్టి వేద మంత్రోర్చనల నడుమ శివపార్వతుల కళ్యాణం చేస్తారు పరమశివుడు పార్వతీ మాతకు మాంగల్య ధారణ చేయగా మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పార్వతీదేవి ముత్యాల తలంబ్రాలను సమర్పించి కళ్యాణ మహోత్సవాలను నిర్వహిస్తారు రాష్ట్రంలోనే ఈ కళ్యాణం శివముక్తి స్థలం అనగా శ్మశాన వాటికలో ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో నిర్వహించడం ఇంతవరకు జరిగిన దాఖాలు లేవని జిల్లా వాసులు చెబుతున్నారు వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే జరగనున్న కళ్యాణానికి వచ్చి కళ్యాణ మహోత్సవాల వేడుకల్లో పాల్గొని ముగ్ధులవుతున్నారు దీంతో పాటు నగరంలోని అన్ని శైవక్షేత్రాలతో పాటు అన్ని ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి ప్రకృతిలో శివ కళ్యాణం జరపడం దాన్ని తిలకించేందుకు ఇక్కడికి రావటం చాలా ఆనందంగా ఉందని అంటున్నారు భక్తులు శివ కళ్యాణం ఎక్కడైనా దైవ ప్రతిమలతో బంగారు పళ్ళకిలో ఊరేగింపుగా చేస్తూ తిలకించడమే తప్ప ఇలా ప్రకృతిని ఆరాధిస్తూ చేస్తున్న కళ్యాణంతో ఆ ఆదిదేవుళ్ల కటాక్షం పొందటం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నామని అంటున్నారు కార్యనిర్వాహకులు ఈ విధంగా మహాశివరాత్రి వేడుకలకు వరంగల్లో అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి ఇక శివరాత్రి వేడుకలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు అధికారులు మహాశివుని కృపకు ప్రకృతి సమక్షంలో మహాశివరాత్రి వేడుకలు భక్తజన కోటులతో ఘనంగా సాగుతున్నాయి మన హిందూ సాంప్రదాయంలో మనకు చెట్లను అనగా వృక్షాలను ఆరాధించేటువంటి సాంప్రదాయం మనకు చాలా ఉంది ఎన్నెన్నో మొదటి నుంచి ఉంటే మనకు వేద వేద కాలం నుంచి వెళ్ళి మనకు ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప వరంగా భావించవచ్చు అప్పటి నుంచి వెళ్ళి మనకు ముఖ్యంగా ఈ వటవృక్షము అదేవిధంగా వేప చెట్టు ఈ రెండు వృక్షాలు ఎక్కడైతే కలిసి ఉన్నాయో వాటిని మహాపవిత్రంగా శివపార్వత రూపంగా మనం కొలుస్తాము వీటిని కొలవడం వలన అనేక విధములైనటువంటి సుఖశాంతులు ప్రజలకు అదేవిధంగా అది చే చూసిన వారికి కూడా అనేకమైనటువంటి సుఖ సంతోషాదులు అదేవిధంగా అనేక శుభాలు జరిగి వారికి వారి సంతానానికి కూడా అనేక విధాలైనటువంటి సుఖ సంతోష సౌభాగ్యాలు విద్యా వినయ సంపన్నతలు కలిగి ఆయురారోగ్యములతో ఎల్లకాలం వారు సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలనేటువంటి యథేచ్ఛ భావంతో మనం చేస్తున్నటువంటి ఈ వడవృక్ష కళ్యాణ మహోత్సవం అనగా శివపార్వతుల కళ్యాణం ఇది శివరాత్రి రోజు ముందుగా ఒక రోజు ముందుగా ఈ యొక్క మన ఒక శ్మశాన వాటికలో జరగడం విశేషంగా మొదటి నుంచి వెళ్ళి జరుగుతున్నటువంటి విషయం ఎందుకంటే శివరాత్రి నాడు మనకు అందరూ ఇక్కడ వారు అక్కడే ఉంటారు కావున మనం ఒక రోజు ముందుగా అనే విధంగా మనకు చతుర్దశి రోజు అది జరిగితే మనకు త్రయోదశి రోజున ఇక్కడ జరగడం సాంప్రదాయంగా గత పదమూడు సంవత్సరాలుగా అనేక విధములుగా జరుగుతున్నటువంటిది ఇటువంటి కార్యక్రమానికి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమిటీ సభ్యులు కూడా అదే అనేక విధాల మనకు సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసి మంచి ఆనందకరమైనటువంటి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఇక్కడ కలిగింపజేసి అనేక విధములైనటువంటి సౌకర్యాలతో పాటుగా వారు దగ్గరుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా ఇప్పటి వరకు జరుపుతున్నారు వారికి కూడా ఆ పరమేశ్వరిని కృపా కటాక్షలు ఎలవెల్లా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం ముఖ్య ముఖ్యమైన స్థలము అంటే హిందూ శ్మశాన వాటిక ఈ హిందూ శ్మశాన వాటికలో లోక కళ్యాణార్థం నానా విధ ఆత్మాన్ గోత్రస్య అని లోక సమర్థ సుఖినోభవంతు అని స్వామివారు మూలతో బ్రహ్మరూపాయ మధ్యతో విష్ణు రూపిణే అగ్రతో శివరూపాయ వృక్షరాజయత నమో నమ అని స్వామివారు ఎక్కడ ఉంటాడో ఆ నివాసంలో ఆయన వటవృక్ష కళ్యాణ మహోత్సవం చేస్తామని శ్రీ పార్వతి శివపుర శివపార్వతుల కళ్యాణం చేస్తున్నాం గత పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి లోక కళ్యాణార్థం సర్వే జన సుఖినోభవంతు లోక సంస్థ సుఖినోభవంతు అని ఈ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం చేస్తున్నాం దీనికి ప్రజలు ఎల్లవేళలు అందరు సుఖశాంతాలను ఉండాలని